हेलो स्टूडेंट यू आर वेलकम इन अवर एस एस टी क्लास आई एम मास्टरी वाले पास आई एम योर एस एस टी टीचर टूडे विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर नाइन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म देन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एटीन टू एटीन 55, 85, formation of political association, birth of the Indian National Congress, the partition of Bengal, 1905, the Swadeshi and Boycott Movement, the Kolkata Session, 1906, formation of the Muslim League. 1906. The Monte Minto Reform. 1905. National movement during the World War First. Emergence of Gandhi Ji. Rolled at the Jallianwala Bagh, Mason. The Khilafat Movement, 1920. The Non-Corporation Movement, 1922. And first of all, our emergence of nationalism. A significant feature of the British rule in India was the economical exploitation of Indians. Many foreigners had come to India and take away the wealth. बहुत सारे जो फॉरेनर थे विदेशी लोग थे वो यहाँ पर आए और यहाँ की जो धन संपत्ति है वो अपने साथ ले कर गए इवन ट्रेयर ऑफ द ब्रिटिश उन सब में ब्रिटिश ही शामिल हैं बट द ब्रिटिश ड्रेन द रिसोर्स ऑफ इंडिया द मोस्ट सिस्टमेटिक एंड द अनजस्ट वे परंतु ये कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं ले गए और ना तो जस्टिस के तौर पर ले गए द नेशन एज अ होल वॉज रिड्यूस टू द मेयर सबस्टेंसेस लेवल विदाउट एनी होप ऑफ रिलीफ इन द फ्यूचर दिस इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन वॉज मेजर कॉजेज ऑफ बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया यही सबसे बड़ा कारण था कि नेशनलिज्म को राष्ट्रीयता को जन्म दिया द राइज ऑफ द इंडियन ट्रेस एंड लिटरेचर एज वेल एज द इम्पोर्ट इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन सब चीज़ों में जो इंडियन ट्रेस थी उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लिटरेचर था उसने भी भूमिका निभाई और साथ में जो ट्रांसपोर्ट थे और कम्युनिकेशन इन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एटीन हंड्रेड फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड एटी फाइव इन अर्जेंट नीड्स वॉर द फेल्ट बाय द नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट को उसकी अर्जेंट ही आवश्यकता थी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनको एक पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था देट वुड कैरी फॉरवर्ड द केस ऑफ नेशनलिज्म जो कि नेशनलिज्म के केस को आगे लेकर जा सके द मेनी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म इन द लेटर ऑफ हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के हाफ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया और हर पार्ट में अलग अलग बने द फर्स्ट एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन द बंगाल सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बना था बंगाल में वो बना था सन एटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स में जिसको कहा गया बंगा भाषा बंग भाषा प्रकाशिका सभा इन द अर्ली एटीन हंड्रेड फिफ्टी द थ्री प्रेजिडेंसी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोलकाता मद्रास एंड द बॉम्बे वर फॉर्म इसमें ये तीनों बने थे द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन द एटीन हंड्रेड फिफ्टी वन इन द कोलकाता कोलकाता में द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था इन द एटीन हंड्रेड फिफ्टी टू द बॉम्बे एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वर ऑल्सो फॉर्म द अदर इम्पोर्टेंट एसोसिएशन वर द पूना सार्वजनिक सभा 1870 में द मद्रास महाजन सभा 
1884 में द बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 में द इंडियन लीग 1875 में एंड द इंडियन एसोसिएशन व्हिच वाज फॉर्म बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 ऑल्डो मोस्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वर फॉर्मड इन द डिफरेंट पार्टी जो एसोसिएशन थे वो डिफरेंट पार्ट में बने गए थे वो भी हमारी कंट्री में and they all had the same purpose इनका सबका उद्देश्य क्या था to work the people for the India and its respective uh, religion class or the section and their main aim was the establishment of the sovereign state in India हमारी India को आजाद करना था making the Indian capable to taking their own decision ताकि India अपने खुद के decision ले सके इसलिए ना for today we will continue tomorrow thank you so much